ओके स्टूडेंट अभी सिक्स का फर्स्ट करते हैं तो इन्होंने रैशनल फंक्शन दिया मतलब यहाँ पे न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर भी है ठीक है तो यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है ये न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर है तो इसको आप रैशनल फंक्शन बोलते हैं ठीक है थीके? तो एग्जाम्पल इधर एक फंक्शन दिया और इधर एक फंक्शन दिया एग्जाम्पल है अभी रेफर करो पेज नंबर वन सिक्सटी एट एग्जाम्पल लाइन में सिमिलर प्रॉब्लम दिया है ठीक है तो तुमको आइडिया मिलेगा ठीक है पेज नंबर वन सिक्सटी एट में यहाँ पे दिया है तो ये पार्ट को मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है ओनली इन्होंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन हमको थोड़ा करना पड़ेगा ठीक है वो तो लिखता हूँ वहाँ पे ओके स्टूडेंट तो फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे रेफर कर सकते हो मैंने बताया था इसे पेज नंबर वन सिक्सटी एट है तो यहाँ पर लिखा है तो उसको मैंने वहाँ पर लिखा है दूसरा कुछ नहीं किया है ठीक है तो ये फर्स्ट फंक्शन रैशनल फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है तो फॉर इट इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स इज द रियल नंबर और रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो तो डिनोमिनेटर इसको यहाँ पर पुट किया जीरो किया तो एफ फोर एफ सेवन यहाँ से हमको एक्स कितना आएगा तो यहाँ पे आएगा एक्स इज इक्वल टू सेवन आएगा ठीक है तो एफ सेवन इज नॉट डिफाइंड ओके तो लिखना है ठीक है तो ये फर्स्ट पार्ट था अभी सेकेंड पार्ट इसको सॉल्व करना है ठीक है तो नाउ इसका लिमिट लेते हैं तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू तो ये जो हमको सेवन मिला था यहाँ पे एक्स जुकोड टू सेवन ओके एक्स जुकोड टू सेवन मिला था यहाँ पे लिखना है क्योंकि एफ सेवन इज नॉट डिफेंड है और इसको यहाँ पे लिखना है तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन एक्स माइनस सेवन ठीक है तो अब इसका वैल्यू इधर पुट करेंगे तो क्या बनेगा एक्स माइनस सेवन है और इसके एक्स के बदले सेवन पुट करेंगे तो सेवन माइनस सेवन जीरो हो जाएगा तो मतलब इसको रैश ये करना पड़ेगा सॉरी सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन को ब्रेक करते हैं सेवन एंड थ्री ओके तो बनेगा इसको ब्रेक करना है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी वन तो यहाँ से कॉमन लेते हैं तो बनेगा एक्स माइनस सेवन माइनस थ्री यहाँ पर आएगा एक्स माइनस सेवन तो वापस कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री ठीक है तो नेक्स्ट पार्ट में उसको लिखते हैं ठीक है तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सेवन ये आएगा तो इसका पूरा आया था एक्स माइनस सेवन एंड एक्स माइनस थ्री और डिनोमिनेटर में क्या आया उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है एक्स माइनस सेवन है तो ये और ये कट करना है ठीक है तो इसके बाद लिमिट को लेते हैं वो साइड ठीक है और सॉल्व करते हैं ओके okay, स्टूडेंट तो इसको ही मैंने वहाँ पे लिखा है तो इसका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो सेवन के यहाँ पे पुट करेंगे सेवन माइनस थ्री तो ये आएगा फोर ओके तो ये आ गया फोर मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है ठीक है लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो वो लिखना है सो दर फोर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू सेवन एफ ऑफ एग एग्जिस्ट क्योंकि ओके okay, स्टूडेंट तो आई होप समझ में आ रहेगा जो दिया है उसको लिखो पहले एक कौन सा फंक्शन है लिखो और इसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लो इसका और लिमिट लो और इसको दोनों डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है तो इसके लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे और कट करेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है लिमिट का आंसर आ रहा है बट एफ सेवन नॉट डिफाइन डिफाइन नहीं किया उन्होंने तो इट हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ठीक है ये दिखना है बस ठीक है अभी नेक्स्ट वाला करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर रेफर कर सकते हो आप वन सिक्सटी एट है और प्रॉब्लम नंबर टू है यहाँ पे दी है अरे जो फर्स्ट पार्ट है ठीक है तो उसको मैंने वहाँ पे लिखा है ठीक है आप गो थ्रू कर सकते हो वहाँ पे ठीक है तो फर्स्ट ये लिखना है ये फंक्शन डिफाइंड बाई डिफरेंट पॉलिनोमियल ऑन टू इंटरवल है एक दो सो दे आर कंटिन्यूस ऑन बहुत ओपन इंटरवल ठीक है क्या ओपन ये नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी लेना है एंड इसका वैल्यू फोर है ठीक है ये फोर लेना है उसके बाद यहाँ पे एंड ये वाला का यहाँ पे लिखना है ये फोर कमा इन्फिनिटी तो ये हो गया ठीक है तो ये फर्स्ट पार्ट है उसके बाद नाव भी एग्जामिन कंटिन्यूटेड एक्स इज इक्वल टू फोर वो लिखना है ठीक है ये हो गया ठीक है तो राइटिंग पार्ट था अभी कैलकुलेशन के लिए 
हमको पता है जब लेस देन और ग्रेटर देन रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा ठीक है तो पहले इसको यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं लिमिट ऑफ एक्स एंडिंग टू फोर माइनस एफ ऑफ एक्स ठीक है तो हमको पता है माइनस बता रहा है कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट है ठीक है तो इसके लिए कहाँ आ रहा है यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट हैंड इधर है तो ये फंक्शन ये फंक्शन को इधर लिखना है नेक्स्ट स्टेप में तो ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू फोर आएगा अभी माइनस नहीं आएगा और इसको पूरा क्योंकि हमको ये मिला था ये इसको उधर लिखना है ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इसके बाद इसका वैल्यू इधर पुट करना है दैट इज इक्वल टू फोर स्क्वायर प्लस थ्री इंटू फोर माइनस टू तो ये बन जाएगा सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व माइनस टू वो आएगा सिक्सटीन प्लस टेन दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स ओके तो हमको आया ट्वेंटी सिक्स ओके स्टूडेंट तो फिर अभी ये हो गया अभी इसके लिए आते हैं तो अभी ये इसको यहाँ पे लिखते हैं ठीक है तो ये बनाएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू फोर प्लस एफ ऑफ एक्स तो ये जो जो प्लस है ये बता रहा है कि राइट हैंड लिमिट है ये प्लस बता रहा है और इसके ग्रेटर दैन सिंपल लाइन आए ग्रेटर दैन इधर आएगा और ये फंक्शन को इधर लिखना है नेक्स्ट स्टेप में ठीक है ये लिखेंगे हम लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू फोर और यहाँ पर जो दिया है उसको कॉपी करना है ठीक है तो यह आएगा फाइव एक्स प्लस थ्री और इसका वैल्यू पुट करेंगे यह आएगा फाइव इंटू फोर प्लस थ्री यह आएगा ट्वेंटी प्लस थ्री एंड डेट इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री ठीक है तो हमको हमने देखा है कि दोनों इक्वल नहीं आ रहा है राइट तो इसका आया ट्वेंटी सिक्स इसका आया ट्वेंटी थ्री मतलब दोनों इक्वल नहीं है ठीक है दे आर नॉट इक्वल मतलब ऐसा हो जाएगा मतलब एग्जिस्ट नहीं होगा लिमिट दर फोर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू फोर एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे लिखना है ठीक है डज नॉट एग्जिस्ट द फोर जी आएगा जंप डिसकंटिन्यूटी लिखना है ओके दर फोर एफ ऑफ एक्स हैज जंप डिसकंटिन्यूटी एड एक्स इज इक्वल टू फोर लिखना है ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहेगा अभी ना प्रॉब्लम करते हैं ठीक है तो मुझे लगता है काफ़ी इजी है दूसरे प्रॉब्लम से तो अभी नेक्स्ट कर दें ओके स्टूडेंट तो अभी सिक्स का थर्ड करते हैं तो फंक्शन दे दिया उन्होंने तो फर्स्ट पार्ट वैसे का वैसे करना जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने किया था उसके बाद लिखो नॉ वी एग्जामिन कंटिन्यूटेड एक्स इज इक्वल टू ये जो वैल्यू दिया इसको लिखो ठीक है इसके बाद हमको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए ये सिंबल लेते हैं और इसके लिए सिंबल लेना है पहले इसको यहाँ पर रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो ये आएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू माइनस थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स ठीक है तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस आएगा यानी ये सिंबल आएगा और यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है ठीक है ये सिंबल यहाँ पे है तो इसके लिए ये फंक्शन है तो ये फंक्शन को उधर लिखते हैं ठीक है तो ये आएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू अब नेक्स्ट टाइम ये इसको अंदर पुट करना है तो ये बनेगा माइनस थ्री द ओल्ड स्क्वायर माइनस थ्री एंड माइनस थ्री माइनस टू तो कितना बनेगा ये ये बन जाएगा नाइन आएगा तो आएगा नाइन एंड याद रखो माइनस थ्री द ओल्ड स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस नाइन ओके ये माइनस है तो ये प्लस नाइन आएगा ठीक है इज इक्वल टू प्लस नाइन ही आएगा ठीक है माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस माइनस कट प्लस नाइन आएगा जल्दबाजी में ऐसे मत लिखो ठीक है तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस आएगा माइनस माइनस प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस टू तो ये आएगा एटीन माइनस टू दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन आ गया ठीक है फर्स्ट पार्ट हो गया अब इसको यहाँ पर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है खरीद तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू माइनस थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस यानी कि ये सिंबल और इधर है और फंक्शन है तो ये फंक्शन को वहाँ पर लिखेंगे हम ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू माइनस थ्री एंड फंक्शन हमारा ये आएगा अभी यह आएगा थ्री प्लस तो माइनस को वहाँ पर पुट करते हैं और देखते ओके तो इसका वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं इसका वैल्यू तो पुट करते हैं ये बनेगा थ्री प्लस 
एट माइनस थ्री ये आएगा थ्री माइनस प्लस माइनस एट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन आएगा ठीक है तो क्या मिला हमको इसका वैल्यू आ रहा है सिक्सटीन और इसका आ रहा है माइनस ट्वेंटी वन मीन दे आर नॉट इक्वल मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा मतलब दे आर डिसकंटिन्यूस है एंड जंप डिसकंटिन्यूटी आएगा वो लिखना है ठीक है द फॉर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू थ्री ओके एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे लिखना है डज नॉट एग्जिस्ट एंड द फॉर इट हैज जंप डिसकंटिन्यूटी ओके वो लिखा है ठीक है द फॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्व टू माइनस थ्री एंड एफ ऑफ एक्स हैज जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्व टू माइनस थ्री ठीक है बस ये लिखना है फाइनली ठीक है इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है होप समझ में आ रहेगा अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ओके okay, स्टूडेंट तो यहाँ पर माइनस थ्री लाना है क्योंकि हमने माइनस थ्री लिया था तो यहाँ पर थ्री नहीं आएगा माइनस थ्री आएगा ठीक है सो लिमिटेड एक्सटेंड एक टू माइनस थ्री डज नॉट एग्जिट फिर बाद में यहाँ पर ये लिखना है ठीक है इसके बाद अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ओके okay, स्टूडेंट सिक्स का फोर्थ यूनिट दे दिया फंक्शन तो ये पार्ट को लिखना है आपको ठीक है नाउ वी विल एग्जामिन कंटिन्यूटी एट एक्स इज टू पाई ओके तो पहले उन्होंने इक्वल टू सिंबल कहीं भी नहीं दिया ठीक है ये वाला सिंबल कहीं भी दिया नहीं यहाँ भी नहीं दिया यहाँ भी नहीं दिया राइट यहाँ पर भी नहीं दिया ऐसे नहीं दिया या फिर ऐसे भी नहीं दिया ठीक है इक्वल टू सिंपल नहीं दिया या फिर ऐसे सेपरेटली सपोज ऐसे देते तो भी एफ पाई डिफाइन कर सकते थे मतलब एफ पाई डिफाइंड है ठीक है एफ पाई डिफाइंड है बट यहाँ पर नहीं दी है तो मतलब एफ पाई नॉट डिफाइंड आएगा ठीक है वो पहले लिखना है वहाँ पे तो उसको लिखना पहले ओके स्टूडेंट तो हमने देखा था एफ पाई ये प्रॉब्लम में एफ पाई नहीं दिए तो लिखना है एफ पाई इज नॉट डिफाइंड लिखना है नॉट क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं ठीक है तो पहले इसको यहाँ पर लिखते हैं और माइनस के लिए लेस देन सिंबल यानी ये यानी ये फंक्शन को वहाँ पे फिट करना है तो यह आएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई ये फंक्शन लाना है लेस देन के लिए ये सिंबल और ये फंक्शन को वहाँ पे लिखना है ये आएगा फोर प्लस साइन एक्स ठीक है अभी साइन पाई का वैल्यू साइन पाई यानी वन एटी डिग्री होता है ठीक है तो साइन पाई मतलब वन एटी डिग्री एंड डेट इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो बाकी है इसको पुट करेंगे तो बनाएगा फोर प्लस साइन पाई दैट इज इक्वल टू फोर प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू फोर यह आ गया अब इसको निकालते हैं यहाँ पे ठीक है देखते हैं तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर दैन सिंबल है ग्रेटर दैन के लिए ये लेना है ठीक है तो वहाँ पे लिखते हैं वो तो यह आएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई थ्री माइनस कॉज एक्स ओके तो कॉस पाई का माइनस वन होता है आपको पता होना चाहिए ठीक है एंड कॉस पाई इज इक्वल टू कॉस वन एटी डिग्री ओके कॉस पाई इज इक्वल टू कॉस वन एटी डिग्री माइनस वन ठीक है ये आपको आना चाहिए ठीक है एंड साइन पाई इज इक्वल टू साइन वन एटी डिग्री दैट इज इक्वल टू जीरो ओके हमने देखा था लास्ट टाइम पे तो उसका वैल्यू फुट कर दें तो यह आएगा इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है तो बनेगा थ्री माइनस कॉस पाई ठीक है तो इसको अठाते हैं थोड़ा तो क्या बनेगा ये बनेगा थ्री माइनस माइनस वन ये आएगा थ्री प्लस वन एंड दैट इज इक्वल टू फोर ओके दोनों फोर आ रहा है ये भी फोर आ रहा है ये भी फोर आ रहा है मतलब इक्वल है ठीक है 
तो इसको इक्वल करना है उसके बाद क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ इसको अरेंज करते हैं फिर ओके स्टूडेंट तो इसके बाद ये लिखना है तो अभी ये लेफ्ट हैंड का लिमिट आ रहा था फोर राइट हैंड का लिमिट भी फोर आ रहा है तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई जो है इसका वैल्यू फोर ही लिखना है ठीक है ये फोर आएगा तो बट एफ पाई नॉट डिफाइंड है एफ पाई दिया ना उन्होंने कहीं भी नहीं दिया तो इसके लिए दर फोर एफ ऑफ एक्स हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ये लिखना है ठीक है आई होप समझ में आ रहेगा नेक्स्ट टाइम सेवेंथ वाला करते हैं ठीक है